Первая Коринфянам третья глава. First Corinthians chapter three. Помните, мы с вами говорим о духовном человеке. You know, we're talking about the spiritual man today. Кто такой духовный человек? Who is a spiritual man? Это не тот, который чудеса творит. This is not someone that that does miracles. Этот человек, который водимый духом. This is someone that's led by the Spirit of God. Который пережил Бога. Who has experienced God. Откровение от Бога получил. Received revelation from God. И поэтому знает, кто он и что он делает. And so he knows who he is and what he's doing. Как раз третья глава говорит немножко о чуть глубже других вещах. Chapter three goes a little bit deeper, talks about some different things. Давайте вместе прочитаем первый стих. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. And I, brethren, could not speak to you as spiritual men. Но как с плотскими. But as men of flesh. Как с младенцами во Христе. As to infants in Christ. Я питал вас молоком, а не твердой пищей. I gave you milk to drink, not solid food. И вы бы, и бы вы есть были не в силах. For you were not yet able to receive. Да и теперь не в силах. Indeed, even now you are not able. Потому что вы еще плотские. For you are still fleshly. Ибо если между вами есть зависть. For since there is jealousy. Споры. And strife. Разнообразие. And strife. То не плотские ли вы? Are you not fleshly? И не по человечески ли поступаете? And are you not walking like mere men? Ибо когда один говорит я Павлу, а другой Аполлосов, то не плотские ли вы? For when one says I am of Paul and another I am of Apollo, are you not mere men? И получается нам даже сейчас говорить о плотском христианине. And so right now, well, what's this talking about is mere or fleshly men. Кто такой плотской христианин? Who is a carnal Christian? Мы видим с первого стиха, что Бог Павел говорит, я не мог с вами говорить как с духовными. We see Paul says from verse one, I couldn't speak to you as spiritual. Ну а вообще почему тогда ты нас называешь духовными? Well then why do you call us spiritual? Оказывается, что это были люди, которые покаялись. Turns out these are people that have repented. Uh, покаяние не происходит без духовных действий. Repentance doesn't come without spiritual manifestation. И главная проблема вообще конца 20 века была and the major problem in the end of the 20th century uh, was the, uh, there was such an emphasis on just bringing someone up to the altar to repent. Repeat after me. And all of a sudden, you're in heaven. И человек выходит из церкви, все, я новое творение. And you know, a person comes out of the church, yeah, I'm a new Что creation. Что я должен делать сейчас? What do I need to do now? Приходи опять. Come again. Зачем? Why? Ну, а десятину приноси. Oh, right, you need to bring your tithe. Окей, на следующее воскресенье пришел. Okay, next Sunday he comes. Опять призыв к покаянию. Okay, there's another. Ну так как жизнь не изменилась. But as the life hasn't changed. А вот какой был до того, такой и ну, на этой before, неделе. Опять надо на покаяние. Что-то неправильно, все, иду каюсь. Right. Okay, и мы, <laughs> один брат сказал, что есть проповедники, которые считают людей по носу. So some, some that... По носу. Oh, there are some preachers that are very nasal. А кто-то по пальцам. Someone, some you're counted by the fingers. Но когда человек поднимал руку, сколько было пальцев? You know, when someone raises their hand, how many fingers is there? Сколько человек покаялось? How many people repented? Но если одну руку поднимал, значит пять. If there's one hand, then five. А если две руки поднимал, значит десять. If two hands, then ten. Дело в том, что заключается не в том... Главное, ты повтори за мной. The thing is, it's not about just come and repeat after me. Я верю в то, что Господь буквально через одно слово меняет человека сто процентов. I believe that in just one word, the Lord can completely 100% change Но someone. Вот проблема заключается в том, что эти перемены как-то не выходят наружу. But the problem is that these changes, they they're not manifested. Сейчас я эту неделю пожил с людьми, которые вот живут вот такой себе определенной христианской жизнью. You know, this week I spent some time. I lived with some folks that are living in a, this kind of a Christian life. You know, in one, in slightly, a little bit, I was feeling a little bit just um, depressed. A person has repented. For a whole week, we 
we uh, minister to them. Каждое утро я с ним читал главу или две или три. Every morning we read at least one chapter. Мы рассуждали. We were discussing. Мы молились. We prayed. Мы беседовали. We talked. Обговаривали все это. And we just talked about all this. Пели христианские песни. We sang. Он неплохо играет. Songs and he he he's able to play. Вместе целый день общаемся. All day we're just in fellowship. Вау, все так классно. Думаю, ну да, ну наконец Господь его укрепил. Finally, the Lord has strengthened him. Girlfriend подзвонила, его не стало. A girl, girlfriend called him, and all of a sudden he's gone. И получается, Господь, неужели вся моя неделя пропала? So it's like, Lord, is my whole week just useless? Ни с того ни с сего просто напросто, ну что-то где-то есть какой-то любимый грешок, который всегда тянет назад. Out of nowhere, this you know little sin comes up that's always pulling them back in. А что здесь плохого? Now what's so bad about this? И я рассуждаю, Господи, ну в чем дело? And so I'm just thinking, Lord, what's the problem? Я не знаю почему, но вот у меня как-то обратилось внимание на третий стих, который заканчивается словами и не по человеческому ли обычаю поступаете? I don't know why, but my attention was drawn to uh, to verse three, where it says, "Are you not walking like mere men?" Дело в том, что в той местности все так живут. Thing is, everyone's living there like that. Но там такое понятие, как жениться, выйти замуж, вообще уже не существует. This understanding of marriage just doesn't seem to exist. И когда спрашиваешь, ну, извините, вот другой такой негативный пример. And you know, sorry for this negative example. Эти дети были в детском лагере. These kids, they were in a, in a Christian kids camp. И... Uh, Потом мы приехали там, встретились с этими детьми, беседуем на улице. And so we came and we were talking to these kids and we ministered to them. И там дети рассказывают за других детей. And you know, kids are talking about other kids. И один спрашивает, о, это же твоя степ-систер. And you know, someone says, oh, this is your step-sister. О, да, говорит, она когда-то была, уже нет. Oh, yeah, she, she once was, but now she, she isn't. И в принципе уже дети не знают, кто его step brother, step sister. And turns out kids now they don't even know who's their step brother, step sister. Kids are lost. А тем более что говорить за родителей? Think about the parents. Но эти люди в церкви. But these people are in church. Они каялись. They repented. Они приходят в собрание. They came to church. И они выходят и живут абсолютно вот мирской жизнью. And you know they walk out and they're still living a worldly life. И я как-то вспоминаю Павла, который говорит о коринфянах. Коринфи... And so I'm remembering Paul when he talks about the Corinthians. Говорит, вы живете хуже, как в мире люди he живут. Says, You're living worse than those who are in the world. Я понимаю, что возможно сейчас мои ну выражения какие они какие-то очень локальные. I understand that my my uh, expressions they're a bit local. Но у меня очень беспокоит серьезно вопрос последнего времени. But this this question of the last days this really disturbs me. Почему нет этого духовного такого прорыва, что ну Вообще, ну, массовое покаяние, массовое действие Духа Святого. Why isn't there this just massive breakout of the work of the Holy Spirit? Чтобы действительно действие Духа Святого было реальной в нашей жизни. So the working of the Holy Spirit would truly be real in our lives. Чтобы такое понятие, как дети верующих родителей, вообще не существовало. So that this understanding of preacher's kid wouldn't even exist. Чтобы дети Божьи только были. So there would only be children of God. Бог Касается человека. God touches his person. Дает ему покаяние. Gives them repentance. Человек принимает покаяние. A person receives repentance. Но не хочет меняться. But doesn't want to change. Он хочет жить так, как живут все. He wants to live like everyone else. И получается как раз заключение этого третьего стиха. And so the end of this verse. Мне показалось это ответом на мой вопрос. This is the answer. This seemed like the answer to my question. Смотрите, Иисус себя доверяет мне. Look, Jesus, he entrusts himself to me. Он дал себя в мое сердце. He gave himself into my heart. И пока я в собрании, я And Христов. While I'm in church, oh, I'm, I belong to Jesus. Но я выхожу на улицу. But I walk outside. Я уже белая ворона. All of a sudden, I'm a white raven. Я уже думаю по-другому. I'm thinking different. Я начинаю действовать по-другому. I begin to act different. А зачем это мне надо? Why do I need this? Нет, я хочу быть как все. No, I want to be like everyone else. А что делает Христос тогда во мне? But what is Jesus doing in me then? Он меня не может поймать за голову, за чуба. He can't just grab me by my hair. Так, делай, как я тебе okay, сказал. Do what I told you. Он так не делает. He doesn't do this. Он 
отдал себя людям. He gave himself to people. Говорит, я вас возлюбил. And he says, I have loved you. Возлюбите меня. Love me. Влюбитесь в меня. Fall in love with me. Давайте мы будем строить наши отношения. Let's grow our relationship. И вот как раз моя любовь, она вас будет развиваться. And so my love is going to grow you. И вы будете светом еще для других людей. And you're going to be light to other people. И не надо вам жить вашими чувствами. And you don't need to live by feelings. А наоборот, спасите еще других людей, чтобы они не мучились. No, but come and bring other people so that they wouldn't suffer. Почему Павел не мог говорить с коринфянской церкви как с духовными. Why couldn't Paul talk to the Corinthian church like spiritual people? И он говорит, дает им характеристику. And he says he gives this characteristic. Если у тебя есть зависть, if you have jealousy, как там может развиваться дух святой? How can the Holy Spirit grow? Если там есть споры, if there's strife, если вы ссоритесь постоянно, if you're always arguing. А что мне делать тогда, говорит Господь? What do I do then, says the Lord. И получается, смотрите, человек спасенный. And so look, a person is saved. И вместо того, чтобы снять с себя грязные, грязные лохмотья греха и беззакония, it, instead of taking off the robes, the filthy robes, образ Божий, and being changed into the likeness of God, мы не хотим меняться. We don't want to change. Нам нравится завидовать. We like to be jealous. Нам нравится спорить. We like to argue. А ты какая у тебя церковь? Kind of а какую-то деноминацию ты относишься? What, Я помню одну такую беседу пастырей. I remember this, um, this uh, pastor's meeting. Uh, ну знаете, на Аляске есть разные союзы здесь, братство. In, Al- in Alaska there's many different brotherhoods. Ну а вообще-то в Америке называют это братство там Прохора, братство там Бандарука. You know, in America it's called like the 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 brotherhood of Pro- Proctor, the Brotherhood of Bandaruk. А спрашивают, а вот эта вот группа, это они под каким братством? And you know they ask this group of people, what what under what brotherhood are they? А они под Леной, у него его жена Лена. Oh, they're um they're under Yelena, his his wife is Понимаете, named Yelena. Понимаете, ну как может Господь действовать, если мы всегда под кем-то или под чем-то? So how can the Lord work if we're always under Господь something or someone? Господь нас призвал освободить от греха и беззакония. The Lord called us to redeem us and free us from unrighteousness. Сегодня наш духовный рост. And what does our spiritual upbringing consist of now? Что мне сделать, чтобы я все-таки был не не был бабичкой духовным? What do I do to not be a spiritual baby? Как мне вырасти в мужа совершенного? How do I grow into a mature man? Очень просто. Very simple. Сергей, ты что-то увидел? Сергей, you saw something? А тебя жаба давит, да? And you know you're a little bit jealous, or you're a frog is squishing you. It's a Russian Скажи term. правду. Когда у кого-то есть зависть, для меня это было действительно потрясением, когда я увидел, что это оказывается проклятие Египта. You know, this was a very interesting revelation to me when I saw this was the curse of Egypt. Бог послал жаб на на Египет. God sent frogs. Они не могли избавиться. Frogs into Egypt. Господь, освободи меня от проклятия зависти. Lord, deliver me from this curse of jealousy. Пожалуйста, не наказывай меня этим. Please don't don't give me this. Если я сварлив, if I am in strife. И вы мне не успеваете что-то сказать, а я уже вам на вашу идею пару. And you know you can't you can't give it get an a word in edgewise my way. The, the one thing that I need to do, as Pastor, as Pastor Dale was saying, is stop and repent. Scripture tells us the time has come for judgment, judgment of God. And it will begin with the house of God. God's going to be judging the church first, then everybody else. Поэтому церковь, so church, я умоляю вас во имя Господа Иисуса Христа. I ask you in the name of the Lord Jesus. Меняем наш менталитет под менталитет Библии. Change our mentality to the mentality of the Scripture. Пусть мозги Иисуса Христа наполнят нас. Let the mind of Christ fill us. Чтобы мы не поступали по человеческим обычаям, да или как? So we were not just acting like just да, mere men. О, oh, сейчас все так делают. Oh, you know, everybody's doing this. Сейчас все такое кушают. Everybody's eating this. Сейчас все так все так одеваются. You know, everybody's dressing like сейчас this. Сейчас у всех такая прическа. Everybody has this hairstyle. Да ты не все, конец концов. But you're not everyone. 
Понимаешь, если я Христом, мне все равно, что делают все. Understand when I belong to Jesus, I don't care what everybody else is doing. У меня есть один такой пример в жизни. I have this one example in life. До моей свадьбы я жене предложил буквально месяц. Before my before my wedding, I proposed about a month before. И даже до моей ну там когда до моих договор это было буквально день или два. And you know the before that when we were just figuring things out, this was about a day or two. Я специально никому ничего не хотел говорить, чтобы там не делали договор уже мини свадьбу. You know we didn't uh, we I did this very very methodically so I didn't spread the rumors around so you know there wouldn't be a wedding before the actual wedding came. И даже когда я люди услышали, что я женюсь, то для даже для моих друзей это была новость. And even when people heard even my friends when they heard that I'm getting married this was news even to them. И за этот месяц до свадьбы, когда мы с ней близко уже общались. And you know this month before our wedding when we were getting very close. Мы всегда общались, потому что мы с одного города, с одной церкви. You know we were always having fellowship and talking as we were from the same But, as we were getting ready to get married, our relationship got a lot closer. Well, obviously not as close as after the wedding. But you know, our relationship it even got to, got to the in-laws. She just kind of, uh, you know, Смотри, как она, как он на нее уже сумел, как-то на нее уже сумел повлиять. Look how he was able to influence her already. Она вообще уже как ты стала. She's just like you now. А что на тебя будет похоже? She's supposed to be like you. Была похожа на тебя до 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 меня. She was like you before she, you know, before I came along. Потому что Господь нас соединил. Because the Lord has все brought us in. Мама ревнует, что ее дочка, ну, стала похожа на на своего мужа. You know, mom is getting jealous that her daughter is becoming like her husband. Это нормально, это все правильно. This is this is okay. This is normal. This is how it should be. Ну почему я сейчас это, ну скажем, кто-то скажет глупости рассказывать на Why am I just telling these, you know, you get these foolish little stories? Бог нас возлюбил. God loved us. И призвал нас к себе. And called us to Himself. Чтобы мы были такие как Он. So that we would be like Him. Чтобы мы были похожи на Него. So that we would be a We would look like him. Чтобы мы думали как он. So that we would think like him. Чтобы мы говорили как он. So we would speak like him. Скажи, сколько плохих слов будет в наших устах? Tell me, what kind of bad language would Ты be in our Иисус. mouths? You are Jesus. В твоих устах слово Иисуса. In you is the word. In your mouth Твой is the word of Jesus. Иисуса, your Христа. tongue is the tongue of Jesus. Каким ты? Трехэтажным на кого-то скажешь? What kind of a three-story building are you going to lay upon someone with your tongue? Понимаете, вы кроме как я не говорю, что вы никогда никому не скажете никого строгого слова. You know, Когда надо кого-то поставить на место, с любовью поставить. You know, when you need to put someone in place, you in love put them in place. Я его не бил. You know, I didn't hit him. Я его ну прикоснулся, чтобы он полежал до тех пор, пока я уйду. I just touched him in such a way so that he would lay down until I'm I'm gone. Смотрите, мы сегодня говорим о христианах, которые Господь призвал к себе. Look, we're talking today about Christians that God called to Himself. Но они не растут духовно. But they're not growing spiritually. Они под своими какими там все деноминациями. They're in their own denominations. Они все всегда под своими каким-то ну вот в своем сектантстве замкнуты. They're always in their own kind of cultish belief system. They're in jealousy, they're in strife. И поэтому Дух Божий не может царствовать внутри в сердце. Господь Иисус Христос не может расти в этом сердце. Давайте все-таки запомним, что наши тела — это храм живущего в нас Святого Духа. Павел говорит, что неужели я возьму свое тело и отдам блуднице? Paul says, "Will I give my body to an adulterer or adulteress? This can't happen. Will I take my body and poison it with some medicine that doesn't belong? Some alcohol? You know, bring some dirty information into my eyes and through my ears." 
Мое тело это храм Духа Святого. My body is the temple of the Holy Spirit. И там только место для Святого Духа. And there's only place for the Holy Spirit. А Дух Святой и Иисус это одно и то же. And the Spirit of God, the Holy Spirit and Jesus are one. И Он хочет в наш в наших сердцах царствовать и через нас что-то делать. And He wants to reign in our hearts and do something through us. Какая польза кому-то от того, что ты христианин, что я христианин? What's the use to someone that you're a Christian? Ну ну кто от этого кому-то легче стало, что ты там, ну я христианин, я в церковь хожу. Did 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 you help someone by you know you you saying you're a Christian and you go to church? Кто-то наелся с твоего стола за, за бесплатно. Did someone eat from your table for free? Кто-то проехался на твоей машине бесплатно. Did someone drive your car for free? Кто-то послу... воспользовался твоими услугами Христа ради. Did someone use your services in the name of the Lord? Кто-то переночевал в твоей в твоем апартаменте, в твоей дом, в твоем доме на твоей кровати бесплатно. Did someone sleep in your in your place in your home for free? Кто-то последовал за тобой к Иисусу Христу. Did anyone follow you to Jesus? Какая кому польза с того, что мы христиане? What's the use to people that were Christians? Не надо бить себя в грудь, что мы духовные. You know, we don't need to hit our chest that oh we're so spiritual. Просто сейчас, когда будем молиться. Just right now as we pray. Посмотри на свою жизнь. Look at your life. И скажи, какая кому польза с того, что ты христианин? And say, what's the use to anyone that I'm a Christian? Христос сказал четко и ясно в 15 главе Луки. Jesus said very clearly in Luke chapter in John chapter 15. Тем прославится Отец ваш небесный. In this your Father, your heavenly Father will be glorified. That you bring much fruit. Если нету никакого плода для Господа. If there's no fruit for the Lord. Кто мы? Who are we? Может, мы просто подставляем имя Иисуса Христа. Maybe we're just um, putting a mask of this on. Может, мы обеславили Его святое имя. Maybe we've disgraced His holy name. А приходим в церковь. But then we come to church. И строим себя духовных христиан. And we present ourselves as spiritual Christians. Когда-то Господь говорил к израильскому народу. Now one time the Lord spoke to the people of Israel. Закройте двери храма. Shut the doors of the temple. Не надо мне ваших жертв. We I don't need your sacrifices. Вы поете песни и думаете, что вы как Давид? You're singing songs and you think you're like David. Друзья, меня берет ревность за моего Господа. Friends, I'm jealous for my God. Я не хочу остаться равнодушным. I don't want to be uncaring. Я не хочу быть лавочным христианином. I can't. I just can't be a sitting Christian. Я хочу, чтобы мы как церковь. I want us as a church. Исполнили Божью волю на Аляске. To fulfill God's will in Alaska. Мне пишут или звонят друзья из нижних штатов. They, you know, friends are calling me and texting me from uh, the states. Чё там сидишь, там там землетрясение и тому подобное. Why are you up there? There's earthquakes and everything. А кто пойдет для нас? But who's gonna go for us? Кто подаст руку надежды безнадежным? Who's gonna reach out with the hand of hope to those who have none? В момент землетрясения был как раз в Коско. In the moment of the earthquake, I was at Costco. Я менял колеса, и там много покупателей еще не было. I was buying, uh, or I was changing my wheels, my tires, and I, there was still a lot of people not there yet. Но когда дали команду всем выйти на улицу, but when they gave the the order for everyone to come outside, оказывается где-то человек на 20-30 вышло. It was like 20, 20 or 30 employees that came out. Я видел, как люди у кого была надежда, как они себя вели, я видел тех людей, у кого не было надежды. Их надо было нести. Церковь. Мы сегодня здесь. Для того, чтобы кому-то показать надежду. И то, что Господь нас сегодня стряхивает, я восхищаюсь Он показывает мне, кто я. He shows me who I am. Он с моих, с под моих ног забирает мои твердыни. He takes my own strongholds from under my feet. Чтобы я стал на Его твердыни. So I would stand on His rock. Иисуса Христа. Jesus Christ. Он краеугольный камень. He is the cornerstone. Он тот камень 
He is the rock. Если ты строишь свою жизнь на его, на нем, if you build your life on this rock, никакие землетрясения твой дом не поломают. No earthquakes will break your home. Никакие ветры тебя не сдуют. No wind is gonna blow you out. Никакие наводнения, цунами тебя никогда не снесут. And there's no tsunamis, no floods that'll take you. Бог тебя поставил на том месте, God has placed you in that place, чтобы ты стоял, so that you would stand, и показал лицо Иисуса Христа. And show the face of Jesus Christ. Надежду Иисуса Христа. The hope of Jesus Christ. Иисуса Христа, жизнь Иисуса Христа, чтобы Дух Святой через тебя проговорил к этой местности, к этим людям, чтобы ты еще многих других спас, а не падал на землю и кричал Иисус. Иисус всю жизнь стучит в твое сердце и говорит, открой свое сердце, я войду в твою жизнь, я там вечерю сотворю в тебе. О каких зависть еще можно говорить? What kind of jealousy can we even talk about? What kind of strife? Спорьте, вот когда ваш дом трещит и земля с под ног уходит, тогда спорьте. Go ahead and argue when the earth is shaking and everything's falling. Тогда вот где зависть девается? Where does the jealousy go? Я восхищаюсь, ну конечно, Библии. You know, of course, I'm just so happy and rejoicing in the scripture. Solomon says. Возьми серебро. Take silver. Кинь в огонь. Throw it in the fire. И получится сосуд. And you'll have a vessel. Соломон так все просто. Solomon, is it so simple? Что не кидай, оно все расплывется там, ты ничего не видишь. Я Соломон знает, как это все Господь whatever, делает. Whatever you, um, whatever you throw in, it's just going to happen automatically. No, Solomon knows how it's done. Да, надо кинуть серебро в огонь. You got to throw the silver in the fire. Потом надо ему сделать хорошую форму. And then you got to give it a good form. Надо сделать его красиво все расписать. You need to do this very beautifully. И когда после всего процесса. And after this whole process. Соломон возьмет Solomon will take this vessel into his hands and everyone is just rejoicing. But do you remember how Scripture calls us the vessels of the Lord? And as the Lord throws me or you into the fire, don't, don't scream, don't cry, thank. You know, sometimes thank him through, through gritted teeth. Это, but as you walk through this, концов, and in the end, царей, the King of Kings, Господь Господь the Lord of Lords, руки, he will take you in his hands скажет, and he will say, this is my vessel. It's made for a certain use. Аляски. He is for Alaska. He is for Bethel. Какой -то, какой -то he is for some other location. И в одно время, and at one time, когда придет наше время перехода в небеса, when our time comes to go to, the, to go be with him, сам Иисус Христос будет встречать тебя. Jesus и Christ Himself will meet you and I. Хоры ангелы будут нам петь. Choirs of angels will be singing. Когда ты уже сейчас живешь этим моментом встречи с Иисусом в небе, if you are living by this thought and this moment of meeting Him in heaven right now, стоит ли нам тратить нашу жизнь на вот эти вот все пустяки, на эту мишуру? Is it worth wasting our life on the things that are so nonsensical? Ну, мои гормоны там, ну меня там это. Ну... You know, it's just these hormones are just. Uh... Вы знаете, у меня такое чувство, я наверное что-то. You know, I just have these feelings. Да конец концов. I mean, come on. Иисус сегодня здесь. Jesus is here today. Он хочет лично с нами каждый поговорить. He wants to speak personally with every one of us. Что ты сейчас ему скажешь? What are you going to tell him? Когда он тебя спрашивает? When he asks you. Что ты ему ответишь? What are you going to answer? Чем оправдаешься? How are you going to be justified? А если он говорит? If he speaks. Что ты слышишь от него? What do you hear from him? Почему нас сегодня собрал в это собрание? Why does he gather us to get here сделать? together? What do we need to do? С каким словом он нас посылает завтра в жизнь? With what word does he send us into tomorrow? Когда говорить, поступайте по, по обычаям человеческим. When it's talking about acting just like mere men. Знайдите, найдите в Евангелии Матфея, Матфея в пятой главе и в шестой главе. Find in Matthew chapter five and six. Там Христос говорит. Jesus says there, you know, the, the Gentiles are like this. And the Gentiles say this. And the Gentiles do this. 
But the Lord called us. He called us His own. He gave us a new name. He gave us new clothing of righteousness. Stand in this. And fulfill God's will. Be obedient to Him. You know, this life, 30, 50, 80, 120 years, is going to pass in a moment. And whatever, however it might hurt. For all of these lives, these, all these years lived. Live for Jesus. And you're going to be rich. Seek the Lord. You'll find wisdom and money. You seek money. You're not going to find wisdom. Not the Lord. Nor nothing. Извините за моих 50 плюс. I'm sorry for my 50 plus years. Я чуть-чуть уже что-то видел. You know, I've seen a few things. Я могу проанализировать, скажем, ну, вот два-три поколения. I can analyze, you know, two, three generations. Я помню, скажем, моих дедушек, бабушек. I remember my grandparents. Возраст. The, their age. Моих родителей. My parents. Мой возраст. My age. Uh, the age of my children уже, скажем, and then those of some of my nephews or my grandchildren. Людьми, and I just rejoice in those people Господу, that have given themselves to God that have tied their life up with Jesus. Тогда, когда, как Even though when it seems like there's just no more life ahead of them я помню, когда в нашем городе судили группу братьев. I remember in my in our city when they were judging a group of brothers. Это был специально показательный суд. This was a, a, a special a, a public on purpose a public judgment. Было много народа в зале. There was a lot of people in the room. Лично я этого суда не помню. Я был маленький. I don't remember this myself because I was very small. Но я помню, как часто люди потом долго еще много десятилетий об этом о нем вспоминали. But I remember how people were just talking about this for decades. Я лично знал этих людей всех, кого судили. I knew personally all of these people that were being judged. И судья сказал, кто сейчас отрекается от Бога, right now, uh, они с этого суда выходят, идут домой, у них будет все хорошо. Right now, okay. А кто не отрекается от Бога сейчас, в эти двери вас воронок и везут в тюрьму. But whoever doesn't reject the Lord, you're going through these doors and you're going to jail. И если я не ошибаюсь, кажется, было 10 человек. And if I don't, uh, if I'm, uh, if I'm not mistaken, there was about ten of them. Six of them, they didn't reject the Lord. Four did personally. None of them were imprisoned. All of them just left the, through the same doors and went home. The same, all of them well, continued to live in the same church, in the same town. But those four, something was just going on inside. But they just didn't have a good life in almost anything. Those six, everything was just blessed. And families, and health, and financially, and in church, everything was just successful. У тех тоже как будто получилось. And those four, you know, it kind of was like it too. Они сами понимали, что как-то все не так. But they just understood in themselves that everything was just not the same. Я вообще не думал говорить это этот исторический факт. I wasn't, you know, I wasn't going to say this his history here. Но почему-то от побуждения его сказал. But just out of, out of, um, out of inspiration, I said it. Я поэтому хочу сейчас вместе с вами помолиться. So with you right now, I want to pray. Я хочу честно предстать пред Богом. И чтобы мы просто поговорили с Ним. Господь, Ты знаешь меня. Lord, you know me. Я не хочу быть теплым христианином. Я не хочу быть плотским. Я не хочу называться каким-то человеческим именем. Господь, я хочу, чтобы Ты во мне. Lord, I want you in me. Возрос и был такой великий, могущественный. 
чтобы я исполнил всю Твою волю. Для славы Твоего Святого. Аминь. Давайте встанем и будем молиться. Let's, let's